ठीक है भाऊ हेलो हेलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु आप क्या कर रहे हो कानू प्रभु आप थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हो बाहर हूँ प्रभु अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं फोन से जा रहा मोबाइल से किसी को हो सकता है ना हरे कृष्ण रू मोबाइल से किसी को हो सकता है मेरे तो मोबाइल से भी नहीं हो रहा है अच्छा रोहित प्रभु प्रभु जी पीडीएफ सेंड करन तो मैं ट्राई कर छी तो मैं प्रभु जी तो मैं पीडीएफ एक्चुअली तो मैं लैपटॉप छी का पकड़ वो बार हो छी अच्छी तो प्रभु हम्म मैं ग्रुप रे छाडू छी प्रभु हम्म ग्रुप रे पठान दो ओके थैंक यू प्रभु ओके ग्रुप डिस्कस कर दो एक्चुअली प्रभु जी मुझे ग्रुप रे नहीं आता हूँ ग्रुप रे कानू हरे कृष्ण कानू प्रभु कितना बात है प्रभु जी प्रभु जी मुझे बात करते हो ना क्या मुझे शेयर कर देंगे अच्छा हम्म प्रभु जी आपने जो ग्रुप डर पढ़े थे से ग्रुप में मुझे ऐड ना है पूरा अलग ग्रुप हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा 
प्रभु मो मोबाइल ने शेयर नले तुम कर दे अब वो माने अरे मोटा मतलब ये वो शेयर कर रहे हो कौन हाँ ब्रो अनिकेत ब्रो गुड टाइम इन लोगों को होस्ट बनने के लिए अनिकेत ब्रो हरे कृष्ण अनिकेत ब्रो अनिकेत ब्रो गुड टाइम इन लोगों का लिस्ट देखा कि हरे कृष्णा एबे शो कर लागि जो शेयर कर शो कर ले नाही ब्रो जी आपण को देखो जी शेयर इज हां देखो स्क्रीन शेयर कर ले टोटल स्क्रीन का आप लोगों ने वीडियो ऑफ प्रोसेस में सही पे इधर देखो ना तो संदेश ना मोर एक्चुअली मुझे बोलने मोर एक्चुअली मोर एक्चुअली Oh, good to unsupported video. Ah, bro, abas, abas. Abas, 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 abas, abas. हाँ प्रभु देखे आसिल 
ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡୁଅନ୍ Yeah, but similarly, our body is the dead body and I, living spirit, is inside this body. That's the soul, that's the body. As we can see, if we can drive without a driver, we can drive without a driver. 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 Because what is the soul? 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 चेंज करो सब रो अच्छा साइड लिखो तो फर्स्ट पेज पास लो नेक्स्ट सेकंड पेज पास क्या पता रो हां बस 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 था था रो रो था मो आगे सेटा बुझी दो जे आपण एटा रखी दाम तो ठीक हो जी तो फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं ग्लव्स लूंगा ठीक है रो ग्लव्स के अंदर ऐसे हाथ डालूंगा फिर ऐसे ऐसे करूंगा तो आप लोगों को क्या दिखेगा ग्लव्स मूव कर रहा है लेकिन असल में मूव कौन कर रहा है मैंने उसके अंदर हाथ डाला है फिर मूव करा रहा हूँ ना जैसे ही मैं हाथ निकाल दू तो ग्लव्स क्या है पेंट हो जाएगा ना तो उसी तरह सोल है सोल हमारी बॉडी के अंदर रहता है हमसे मूवमेंट करवाता रहता है अगर सोल निकल जाएगा तो हम भी पेंट हो जाएगा जैसे ग्लव्स जैसे गिर जाएगा वैसे ही सिमिलरली दोल एंटर दिस बॉडी मेकिंग द बॉडी अलाइज एंड इफ द सोल लिव द बॉडी विल बी कॉल्ड एज डेथ ठीक है प्रभु सो आत्मा ज्ञान ही दिया गया है ना कैसे हमारी बॉडी आत्मा है और हम बॉडी नहीं है अर्जुन को किसने समझाते है कि तुम ये बॉडीली वैसे थिंक करना सोच दो बॉडीली वैसे मत सोचो और तुम सोचो तुम तो आत्मा हो जो की इटरनल है तो भगवत गीता में क्या दिया गया है इटरनल नॉलेज दिया गया है तो पहले भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन क्या होता है उनका गांडी हाथ से गिर जाता है वो मतलब ये देखिए देख सकते हैं आप इमेज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें एंजाइटी होती है डिप्रेशन होता है स्ट्रेस होता है लेकिन गीता पढ़ने के बाद देखिए वो मतलब वो पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे वो अपने आप को विक्टोरियस फील कर रहे हैं कैसे मतलब जॉयफुल जॉयफुल हो गए बोल्ड हो गए वो एकदम लर्न इट Well, definitely you can attain the same goals that Arjuna achieved. That's the beauty of Bhagavad Gita. Therefore, Bhagavad Gita is the most commented book in this entire world. Okay, okay, bro. Next, next page. Go next page. तो नेक्स्ट पेज कर रहे तब तक मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पेज में क्या हो, क्या है तो 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 नेक्स्ट पेज में हमको पूछा जाएगा एम आई एम मैटर ये रहा एम आई एम मैटर और एम आई एम स्पिरिट तो सी यू आर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ रॉड एंड यू सो अ स्नैक व्हाट विल बी यू व्हाट विल बी योर रिएक्शन कोई बता सकता है रूम If you are walking on a road and you saw a snack, what will be your reaction? Anyone? 
रास्ते में जा रहे हो आप अगर आप आप देख लो तो आपका रिएक्शन क्या होगा ब्रो कोई बता सकता है डर जाएंगे ऑब्वियसली यू विल भाग जाएंगे ना हाँ हम भाग जाएंगे या फिर कोई लकड़ी वकड़ी कोई साहस ही व्यक्ति होगा हम में से तो ट्राई करेगा लकड़ी लेके मारने का नहीं क्यों क्योंकि बिकॉज यू आर चेतना दस द चेयर और स्टोन विल डू वो भागेगा चेयर या उसके वहां पे कोई पत्थर पड़ा होगा तो वो सांप को देख के भागेगा नहीं भागेगा बिकॉज वो जड़ा है ना वो मैटर है सो दिस इज दिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट ओके नेक्स्ट साइंटिफिक प्रूफ फॉर एक्सिस्टेंस ओके नेक्स्ट पेज प्रूफ See, if uh, okay. See, if I ask you all, who are you? So, आप लोग क्या? Probably आप अपना नाम ही बताओगे. Everyone here. नाम ही बताओगे ना प्रूफ? नहीं अभी आप लोगों को तो नॉलेज है वैसे आप लोग सो लो. लेकिन जो मतलब ये new devotees है जो जो मतलब बाहर के बच्चे हैं वो क्या अगर पूछेंगे who are you? तो अपना नाम ही बताएंगे ना. My name is this and that. नेक्स्ट पेज देखेंगे ब्रो सी ये एक डॉक्टर है जिनका नाम हैरी मॉन्सन है वो एनाटॉमी में प्रोफेसर है वेस्ट वर्जीनिया में ठीक है ब्रो तो उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा था उसमें ये जो आप देख रहे हो ना सारे कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स दिखा के बोला जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना वो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स से बनी है जिसका प्राइस है ब्रो सिर्फ वन हंड्रेड टेन रुपीज मतलब ये जो ह्यूमन बॉडी है बनी है उसका प्राइस वन हंड्रेड टेन रुपीज ही है ठीक है ब्रो सो थिंक अबाउट इट आर यू ओनली द बंच ऑफ केमिकल्स आर यू ओनली जस्ट रुपीज वन हंड्रेड एंड टेन थिंक अबाउट इट ठीक है अभी मैं निराकर प्रभु से पूछूंगा अगर आप प्रभु जी आपके पास समझ लीजिए मर्सिडीज बेंस कार है ठीक है तो अभी कार का प्राइस फोर्टी लाख टू फिफ्टी लाख है और 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 आप अनिकेत प्रभु को बिठा के ले जा रहे हो उस कार में और अगर मान लो एक्सीडेंट होता है तो आप पहले किसे ले जा बचाओगे मतलब अनिकेत प्रभु को बचाओगे या फिर अपनी फोर्टी फिफ्टी लाख की बेंस कार को बचाओगे मेरा कर प्रभु हाँ प्रभु आप किससे बचाओगे अनिकेत प्रभु को या फिर अपनी एक बेंस कार को आप नेक्स्ट पेज कर दीजिए नेक्स्ट पेज नहीं कर अच्छा आप तो बताइए आप किस किसे बचाओगे पहले अगर बेंस कार को बेंस कार में आप लेके जा रहे हो अनिकेत प्रभु को और एक्सीडेंट हो गया तो आप पहले उन्हें बचाओगे या अपनी बेंस कार को गैरेज लेके जाओगे नहीं नहीं अनिकेत प्रभु को बताएंगे ना यू प्रभु जी आपकी कार तो चालीस पचास लाख की है ना और अनिकेत प्रभु का तो मूल्य एक सौ दस रुपए है ऐसे थिंक अबाउट इट सी इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू विल से यू विल वरीड अबाउट योर फ्रेंड बिकॉज यू हैव टू सेव हिज लाइफ ना बट वो तो एक सौ दस रुपए का है और कार तो चालीस पचास लाख की है लेकिन फिर भी आप अपनी कार को वहां पे छोड़ कर जाओगे और उसको पहले हॉस्पिटल ले जाओ क्यों क्योंकि तो उनके अंदर सोल है भले मेटर से जो बॉडी बनी है वो एक सौ दस रुपए की है लेकिन सोल इंटरनल है ना लाइफ है उसके अंदर फीलिंग्स है सो नेक्स्ट पेज ब्रो नेक्स्ट पेज में होगा व्हाट इज अवर देन व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं ओके नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज में दिखाया जाएगा ब्रो ये आप एक लिविंग ब्यूटी के बारे में मतलब एक फेमस एक्टर्स है इनको सब जानते ही होंगे आप लोग अभी कुछ समय पहले ही मतलब गल्फ में उनकी डेथ हुई सी देखिए बिफोर डेथ वो मतलब कैसी दिखती थी और आफ्टर डेथ वो कैसी दिखती थी आफ्टर डेथ वो केमिकल तो सेम ही है बिफोर डेथ भी सेम थे आफ्टर डेथ भी सेम थे लेकिन आफ्टर डेथ उसके अंदर और कोई फीलिंग्स बची है कोई वो सोच सकता है उसकी कोई इच्छा भी रहेगी आफ्टर डेथ और बोल ही नहीं मूवमेंट ही नहीं रहेगी कॉन्शियसनेस ही नहीं है कोई इच्छा या फिर फीलिंग्स भी रहेगी 
नहीं सिमिलरली द बॉडी इज टेकन टू ग्रेव यार्ड एंड बर्न टू एशेस दे एज लॉन्ग एज द सोल इज प्रेजेंट इन द बॉडी पीपल विल कम एंड इंक्वायर हाउ डू यू डू यू विल से आई एम फाइन बट वंस आत्मा लीव्स द बॉडी इवन द फैमिली मेंबर विल अफ्रेड टू केम नियर द डेड बॉडी दे विल एज सून एज पॉसिबल सेंड यू टू ग्रेव यार्ड टू बर्न देखिए जब तक हम हमें हमारा भी एग्जांपल लगता है अभी हम जिंदा हैं तो क्या हमारे मम्मी पापा हो गए कि फ्रेंड्स हो गए जब आ गया तो सब पूछते कैसे हो कैसे हो प्यार करते हैं सब मतलब प्रेम का आदान प्रदान होता है सबके बीच इन जैसे ही अगर हम अभी डेथ हो जाएंगे तो मतलब वही वही सेम इंसान हमें मतलब छूने से भी डरेगा और मतलब क्या घर पे भी नहीं रखेगा जहाँ जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके हमें ग्रेवियर भेजेगा ताकि अंतिम संस्कार हो जाए ठीक है प्रभु तो विदाउट सोल मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी जब सोल चली जाती है बॉडी में से तो बॉडी का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है व्हेन आत्मा इज प्रेजेंट इट इज इज अट्रैक्शन बट हां जब आत्मा बॉडी में प्रेजेंट होती है तो अट्रैक्शन रहता है बॉडी में बट व्हेन इट लीव्स नो अट्रैक्शन रिमेन सो दैट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जड़ा एंड चेतन मैटर और स्पिरिट के अंदर यही डिफरेंस है जब तक बॉडी में वो है स्पिरिट बॉडी में उसमें अट्रैक्शन रहता है जैसे ही मतलब स्पिरिट निकल जाती है सोल निकल जाती है इट ओनली रिमेन्स सिंपल मेटर जैसे पत्थर है अभी चेयर है मैं पता है वो क्या है उसमें कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है वो मूव नहीं कर सकता है अपने को ओके नेक्स्ट पेज सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन ओके okay. देखिए अभी भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है कृष्ण कहते हैं न जायते मृयाते वा कदाचिन क्या हो न जायते मृयाते वा कदाचिन अयम भूतवा भविता वना भया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नेक्स्ट पेज में इसका मीनिंग देखेंगे तो नेक्स्ट पेज की जी मीनिंग देखेंगे सी फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ और नोट डेथ एट एनी टाइम क्यों सोल तो इंटरनल है ना तो वो तो पार्ट एंड पार्सल मतलब जैसे हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के तो मतलब हम शरीर रूप में है अभी सोल जो है भगवान का अंश है ना वो तो भगवान से निकला है भगवान तो इंटरनल है तो सोल भी इंटरनल ही होगी ना ऑब्वियस बात है ये तो तो सोल का कभी डेथ नहीं होता है या फिर कभी सॉरी बर्थ नहीं होता है और कभी डेथ नहीं होता है वो मतलब बॉडी बदल जैसे हम कपड़े बदलते हैं सोल अपने बॉडी बदलती रहती है टाइम टू टाइम वो इंटरनल है ओके नेक्स्ट पेज प्रो यर वी विल लर्न अबाउट बॉडीली कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस बॉडी और सोल देखिए हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ भी बॉडी में डिफरेंस क्या है बॉडी मैटर है सोल स्पिरिट है ठीक है प्रभु बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है स्पिरिट सोल में कॉन्शियसनेस है बॉडी चेंज होती रहती है सोल नहीं चेंज होती क्योंकि वो इंटरनल है बॉडी टेम्पररी है बॉडी की डेथ होती है सोल तो हमेशा लाइव ही रहती है एस बी डिस्कस सोल तो इंटरनल है तो नेक्स्ट पेज प्रूव See, you are not the body that you see in the mirror, but you are the atma. So atma ka hai, ah, uh, ha, dil me bati hai, heart me bati hai. Wo atma, hamare hrade me bati ke hamein ka mula operate karte hai. Jaise jaise driver car ko nahi operate karta hai. Jaise hamein ka atma hamare dil me bati ke operate karti hi rehti hai. हमें लगता है मतलब तो निरा मतलब तो मतलब नहीं मानते है कॉन्शियसनेस नहीं मानते है वो सोचते हैं मतलब हम सब कुछ दिमाग से दिन करते हैं और आत्मा आत्मा में बिलीव नहीं करते वो ऐसा सोचते हैं लेकिन हकीकत क्या है हकीकत में आत्मा एज ए ड्राइवर हमारी बॉडी के अंदर रहती है और हमें ड्राइव कर सकती है जैसे कार को कोई ड्राइवर ड्राइव करता है 
विदाउट इट तो वो मूव नहीं कर सकता है वैसे भी वैसे आ, वैसे ही आत्मा विदाउट विदाउट आत्मा बॉडी मूव कर ही नहीं सकती है ठीक है वॉट इज जस्ट लाइक अ मशीन ऑपरेटर द सोल इज जस्ट लाइक सिटिंग इन साइड एंड ड्राइविंग इट अरे नेक्स्ट पेज मटेरियल व्यू ऑफ पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पेज में अभी हम सी जो मटेरियलिस्टिक लोग है वो क्या सोचते हैं वी आर बॉडीज मेडअप ऑफ मैटर जड़ तत्व से हम बने हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है वी आर नॉट मोर देन केमिकल बंडल एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे कि जड़ तत्व से हमारी बॉडी बनी है और जो साइंटिस्ट ने नहीं दिखा है वो मतलब 110 रुपीस का जितना केमिकल है वो सब सारे केमिकल से हमारा केमिकल बंडल से हमारा बॉडी बना है उतने केमिकल से और डेथ के बाद सब कुछ फिनिश हो जाता है अब हम देखेंगे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट पेज प्रूफ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में इससे थोड़ा विपरीत है मतलब बॉडी तो मैटर है लेकिन इसके अंदर सोल पे जो उसको ड्राइव करती है ठीक है प्रूफ और वी आर इंटरनल स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है ये देखिए स्पिरिचुअल वी आर द वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ प्लेस एंड बॉन्ड्स वी आर स्पिरिट सोल एंड केज इन द मटेरियल बॉडी सोल है जो कि इस बॉडी में एंगेज्ड है फसी है बॉडी में वी वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन हाँ देखिए जैसे आत्मा का क्या है वो तो जैसे मैंने अभी कहा आप जैसे हम कपड़े बदलते हैं आत्मा शरीर बदलता रहता है अगर ये बॉडी डेथ भी हो गई तो वो दूसरे दूसरे बॉडी में बोन हो जाएगी या फिर दूसरे बॉडी में इंगेज हो जाएगी ठीक है प्रू ओके सी फॉर एग्जांपल अगे मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है प्रू अगर जब हम छोटे होते हैं तो हम ट्राइसिकल नहीं चलाते फिर थोड़े बड़े हो जाए तो बाइसिकल आती है फिर फिर कॉलेज में आते हैं तो स्कूटर लेते हैं या फिर कोई बाइक लेता है फिर जब हम जॉब करने लगते हैं और थोड़े बड़े हो जाते तो तो कार पे आ जाते हैं तो इसमें हम क्या देख सकते हैं देखिए चलाने वाला सेम ही लेकिन जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वो मतलब व्हीकल बदल रहा है वैसे ही आत्मा तो सेम ही है लेकिन जैसे जैसे वो मतलब बढ़ रही है आगे बढ़ रही है बॉडी का देहांत हो जाता है बॉडी तो बॉडी तो इंटरनल नहीं है तो कुछ टाइम के बाद वो डेथ हो जाएगी ऐसे आत्मा बॉडी बदलती रहती है तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इस सबसे ओके फिर नेक्स्ट पेज प्रो जस्ट एज द बर्ड इज ट्रैप इन दर द सोल इज ट्रैप इन द बॉडी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये बर्ड को ट्रैप करके रखा है केज में वैसे ही हमारा जो सोल है इस बॉडी में केज रखे मतलब केज है जो कि बना है पांच एलिमेंट से क्या क्या है वो अर्थ वाटर फायर एयर एंड इथर ठीक है नेक्स्ट पेज टू और एक चीज है प्रभु देखिए so people spend all their life in polishing the cage pampering the body and feeding without feeding the soul can you say how see dekhiye see 
अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इफ यू हैव अ कार यू हैव टू पुट पेट्रोल इन एयर इन द टायर्स यू हैव चार्ज द बैटरी फ्रीक्वेंटली सिमिलरली विद इन आवर बॉडी वी एट एंड ड्रिंक बाथ ब्रेथ एक्सेट्रा जैसे अभी हम कार लेते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं हम उसमें हमको पेट्रोल डलवाना पड़ता है उसके टायर में हवा भरवानी पड़ती है और बैटरी चार्ज करनी पड़ती है कभी कभी कम हो जाते हैं कम हो जाती है तो सर्विस करवानी पड़ती है ऐसे हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं जीने के लिए खाना खाते हैं पानी पीते हैं और श्वास लेते हैं और नहाते हैं बॉडी को मेंटेन करवाने के लिए उसी प्रकार बट मतलब अभी कोई कार है कार में जैसे कहा मेंटेन करते हैं हम पेट्रोल पेट्रोल चेंज करते हैं लेकिन वो वो ड्राइवर को भी क्या आप पेट्रोल दे के मतलब उसका भूख भर सकते हो उसको भी आप क्या खाने में पेट्रोल ही दे दोगे क्या उसका अलग खाना है ना वैसे ही सोल के लिए भी अलग खाना है उसको मतलब ये खाना वाना बिजनेस है वो मतलब ये नहीं होगा उसको पैम्परिंग नहीं होगी उससे तो सोल के लिए भी अलग खाना है तो वो क्या है देखिए अभी सोल के लिए सिमिलरली फूड फॉर द सोल इज devotional service chanting of god's name going down to the deities and gurus go to the temple uh, by doing this all it will get nourishment the soul will get nourishment so uh, you next page hum yahan pe dekhenge scientific scientific book dekhenge so scientific proof for existence of spirit so uh, common sense consciousness near death experience out of the body and experience ob uh, studies okay reincarnation research so we scientific proof padhenge hum yahan pe okay next page blue pehla to padhenge hum common sense नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है वो जो बॉडी पड़ी है वो तो हम क्या कहते हैं कोई डेड बॉडी पड़ी रहे मतलब कोई डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है हम क्या होते हैं पर्सन पास डबे तो कौन सा लगे क्या बॉडी तो वहीं पड़ी है ना बॉडी तो वहीं है ना स्टिल वहीं है देखिए आप तो सोल पास अवे Actually, the soul is passing away. हम कहते हैं ना जैसे कोई dead body को देखते हैं हम किसी भी गए हो क्रिया करते तो dead body को देखके हम क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं अरे वो थे और कल ही चले गए आज ही चले आज सुबह ही चले गए चले गए तो कहाँ चले गए body तो वहीं है तो वो चले गए ना वो indicate करता है कि हम आत्मा को indicate करते हैं उसके आत्मा pass हो गई वो आत्मा चली गई उसके ठीक है नेक्स्ट प्लेस ब्रो कॉन्शियसनेस सेकंड क्या है कॉन्शियसनेस देखिए कॉन्शियसनेस देखिए एक चीज देखिए अभी नेचर का सिनारी है वो रेड लाइट है वो मतलब कैमरा भी देख रहा है और वो जो पर्सन है वो भी देख रहे हैं लेकिन क्या कैमरा सोच सोच सकता है क्या तो फील कर सकता है उसकी ब्यूटी फील कर सकता है क्या लेकिन हम अगर वो सीन को देखेंगे तो हम फील कर सकते हैं उसके मतलब उसको उसके ऊपर कॉमेंट्री दे सकते है सोच सकते है उसके तो, ठीक है लेकिन कैमरा तो नहीं कर सकता है ना कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर मतलब लिविंग एंटिटीज के अंदर क्या होता है सोल होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस रहती है लेकिन मैटर में वो नहीं रहता है क्योंकि वो जड़ तत्व है ना उसके अंदर आत्मा नहीं है ठीक है ब्रो तो अभी नेक्स्ट पेज देखेंगे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस का होगा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस देखिए अभी धीरे धीरे नियर डेथ एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रहा है सी 
uh, here you can see how soul is watching all these we have multiple example of this bahut sari books bhi likhi gayi hai inke upar dekhiye wo body padi hai wo bed ke upar lekin matlab kabhi kabhi hota hai na insaan matlab coma mein chala jata hai ya fir kuch samay ke liye matlab death hoti hai fir wapas wo matlab zinda ho jata hai to aise log se pucha gaya matlab kya experience hai wo matlab wo batate hai matlab wo khud dekh pate hai apni body ke upar se aur ऐसे ऑलमोस्ट एक साइंटिस्ट है उन्होंने मतलब स्टडी किया है इसके बारे में ऑलमोस्ट तीन हजार से ज्यादा केसेस है इसके इनकारनेशन के ऊपर और फिर नियर बॉडी के ऊपर वो बुक्स मिली गई है हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखी गई है इसके ऊपर ओके इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ये नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर वो हम देखेंगे री इनकारनेशन रिसर्च के ऊपर इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म पुनर्जन्म के बारे में आपको आपने सुना ही होगा पुनर्जन्म मतलब कैसे लोगों को मतलब अपने पिछले जन्मों के बारे में याद पिछले जन्म के बारे में याद होता है देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है नहीं प्रोफेसर है आयन स्टीवनसन कार्लसन करके जो कि वेस्ट वर्जीनिया में मतलब प्रोफेसर है उन्होंने मतलब तीन हजार से ज्यादा केस मतलब स्टडी किए हैं इनकारनेशन मेमोरीज के ऊपर देखते हैं तो एग्जांपल दिया होगा नेक्स्ट पेज में तो नेक्स्ट पेज पे आई थिंक फोबियाज कम फ्रॉम लास्ट पास पास्ट लाइफ फोबिया होता है ना किसी किसी को जैसे कि मतलब किसी को पानी से डर लगता है अभी होता है होता है किसी किसी के साथ अगर कोई पानी में उतरने से डरता है तो क्यों डरता है वो किसी किसी से किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है क्यों डरता है देखिये रिलेटेड टू द मोड ऑफ दैट द पर्सन लाइफ इज बीइंग रिमेम्बर जैसे कि ये औरत है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया ये औरत है ये पिछले जन्म में मतलब पानी में डूबती रही तो इस जन्म में इसको पानी से डर लगा रहेगा वो मतलब स्विमिंग करने नहीं जाएगी बहुत लोग हम देखते हैं पानी में नहीं उतरते है नेक्स्ट पेज लो बहुत लोगों के अलग अलग डर कोई ऊंचाई से डरता है या फिर फिर कोई या कोई अगर एक्सीडेंट से मरा होगा तो वो स्पीड ड्राइविंग से डरेगा अपने फील के बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको लो नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको मतलब मतलब खंजर से मारा गया था इस पर जो पिछले में तो वो भी वेपन से डरेगी ब्लेडेड वेपन होगा उसको उससे फोबिया रहेगा जैसे किसी को मतलब ये बंदूक से मारा जाएगा या फिर गोली करके मार दिया जाएगा तो उसको मतलब उससे डर रहेगा तो यहाँ से हम एग्जाम्पल से देखते है फोबिया से रिलेट करते है पास्ट लाइफ से ठीक है ब्रो नेक्स्ट पेज को आई थिंक दिखते भी सेम है क्या उनका बिहेवियर सेम होगा तो जैसे हम भी ट्विन से बहुत लोग जानते हो यहाँ पे मैं और मेरा भाई भी ट्विन से हम वैसे दिखते तो एक जैसे नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें भी ऐसी होती है वो बिहेवियर ये जो ये एक जैसे दिखते हैं क्या उनका बिहेवियर सेम होगा नहीं बिहेवियर सेम नहीं होगा एटीट्यूड थोड़ा सा लोग होगा कोई थोड़ा ज्यादा गुस्सा करता होगा तो कोई मतलब सहनशील होगा ऐसा होता है देखा जाता है सब सब सही रहता है ट्विन में सब सही रहता है सब एक जैसे दिखते है एक जैसा मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा लेकिन बिहेवियर अलग अलग होता है उनका ऑल्थ्रो वो एक सिंगल एक से एक ही बॉम में से आया है ना फिर भी बिहेवियर अलग होता है ऐसा क्यों है क्योंकि पिछले जन्म में सोल का डिफरेंस होगा ऐसा होता है ना अगर कोई सोल है अगर समझ लीजिए कोई दो भाई है तो वो दो भाई इस जन्म में ट्वेंस जन्म में हुए लेकिन पिछले जन्म में तो सोल एक ही नहीं होता है ना अलग ही होगा ना सोल इसके अंदर जो सोल आई होगी वो कहीं से आई होगी इसके अंदर सोल आई होगी उसके कर्मा के हिसाब से आई होगी 
ठीक है ब्रो नेक्स्ट पेज आप एक वीडियो तो है शायद मेरे मेरे को लगता है वीडियो प्ले कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं तो हम समझ पाएंगे इजीली अच्छा रहता है नहीं प्ले कर सकते नहीं तो जी ब्रू जी क्या हो ब्रू सुना नहीं दे रहा ब्रू James was flying night there were with nature traffic things that was my sensation of everything wrong a panic stricken terrorized screaming over and over again James had the same terrible nightmare four to five times a week he was too young to मैं ट्राई करूं प्रभु शेयर करने का आपका वॉइस नहीं आ रहा चीकू प्रभु अरे कृष्ण गानू प्रू वीडियो रहने दीजिए अपने पेज में आ जाइए क्योंकि वैसे भी लेट कर रहा है और टाइम भी कम है ना हमारे पास मैं मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said the Japanese. I kept thinking. Is he kidding us? Stay at home, mom. So I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March third, nineteen forty-five, during a mission near Iwo Jima. He took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. Where did he take off from a boat? Do you remember the name of? Found. Uh, 
thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima. In अनुभव आप रहने दीजिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु जी मैं इमेज से एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है ना प्रभु अनिकेत प्रभु जी प्रभु मैं एक एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ नहीं नहीं होगा तो भी रहने दीजिए प्रभु क्योंकि वैसे भी साढ़े आठ बज गए ना तो अभी मेरे को शायद मेरे को लगता है दस पंद्रह मिनट में मेरे को कम्प्लीट करना पड़ेगा नहीं जी प्रभु इसलिए मैं डायरेक्ट पीडीएफ पीडीएफ शेयर कर सकते हो तो ठीक है हाँ मैं करता हूँ करता हूँ ठीक है कोई कोई बात नहीं मैं मैं आपको आपको एक एक मिनट वीडियो वीडियो एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर कर देता देता इट्स ओके मैं आपको आप सबको तो इस वीडियो में क्या दिखाया गया वो एक बच्चा होता है वो पिछले जन्म में अपने एक फाइटर पायलट होता है तो वो यूएसएस के लिए मतलब फाइटर फाइटर पायलट होता है तो जापान के साथ एक वॉर हुई होती है तो वो वॉर में क्या बैटल के समय वो उसकी डेथ हो जाती है तो अभी जो मतलब ये दूसरा उसका जन्म होता है उसको उस चीज के बारे में सब याद रहता है मतलब कैसे सारी स्ट्रेटर्जीज बैटल फील्ड की सारी स्ट्रेटर्जीज प्लेन उड़ाना प्लेन के बारे में तो वो सभी चीजें उसको याद रहती है तो यही सब इसमें दिखाया गया है कैसे मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया कैसे एक बच्चे को मतलब इतने छोटे से बच्चे को सब याद है देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल रीइनकारनेशन का जो आयन सिवेंसन ने दिया है देखिए एक लड़की होती है शुक्ला गुप्ता करके वो मतलब क्या है बच, छोटी बच्ची होती है तो वो एक डॉल को लेके वो मतलब खेलती रहती है जिसका नाम मीनू रहती है तो उसको याद होता है कि पिछले जन्म में उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम मीनू होता है तो वो हमेशा वो डोल को लेके खेलती रहती है उसको मतलब गोदी में ऐसे उठाएगी और घुमाएगी और मतलब ऐसे बच्चे नहीं खेलते हैं डोल से तो वो ऐसे ही बताती थी अपने पिछले जन्म के बारे में उसकी एक बच्ची है मीनू करके तो एक दिन उसके नेक्स्ट प्लेस कर दीजिएगा बहू अनिकेत बहू तो एक दिन उसके फादर ने क्या किया मतलब जैसे उसने बोला कि वो मतलब पिछले जन्म के बारे में बताती रहती थी तो उनके फादर जो स्टेशन घूमता है उन्होंने सबको लेके एक दिन वो वो जो जगह है वहां पे गए तो जैसे ही वो वहां उस जगह पे जगह तो आने लगे वो रास्ता भी उनको पहचान लेती है वो उनके मतलब जो सास ससुर रहते हैं उनको भी वो पहचान लेती है तो ये सब देख के सब मतलब ये तो सब ठीक है लेकिन उन्होंने जो पिछले जन्म में उनके जो ड्रेसेस है या फिर कौन से अटैची में रखे थे कौन से ड्रेसेस वो तक उनको याद रहता है तो इससे हम मतलब ये प्रूफ मानते हैं कि रियन कार्नेशन जैसी भी कोई चीज होती है देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे उनको सब याद आ जाता है उनके हस्बैंड उनके डॉटर और उनके मदर इन लॉ ब्रदर सब याद आ जाते हैं उनको याद होता है कि ये उनके हरिवर्धन चक्रवर्ती उनके हस्बैंड के नाम वो सब तो अभी हम देखते हैं फेमस साइंटिस्ट बिलीव इन जी से तो कि पहले उनको उन्होंने पहले जो साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन फाइंडिंग माई सेल्फ एक्सिस्ट इन दर्ल्ड आई बिलीव आई शॉल इन सम से अदर ऑलवेज एवरी और ये जो दूसरे साइंटिस्ट है वो ये ये वो तो ये तक मानते हैं कि पुनर्जन्म मतलब जैसे हमारे कर्मा के हिसाब से हम जन्म लेते हैं ना कोई मतलब कुत्ते बिल्ली या फिर अलग अलग स्पीसीज में जन्म लेते हैं वो तो ये भी मानते हैं जॉन से डांस करके एडम्स करके और ये जो तीसरे साइंटिस्ट है वो कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट देर देर ट्रूली इज सच अग लिविंग अगेन एंड द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेथ तो ये भी रियन कार्नेशन के लिए ये कुछ फेमस साइंटिस्ट है जो मानते हैं रीइनकरनेशन होता है ओके okay. तो अभी क्या है अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट ओके
ठीक है अभी मैन नॉट जस्ट पावरफुल कंप्यूटर और रोबोट क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे क्या दिखा गया है ड्रामा रिकॉर्डेड बाय कैमरा और ड्रामा ऑब्जर्व बाय जी जी तो यहाँ पे क्या करता है देखिए अभी क्वेश्चन क्या है मैन इज मैन नॉट जस्ट पावरफुल कंप्यूटर अभी वो कह रहे हैं कि क्या हम जो ह्यूमन बींग है वो भी एक कंप्यूटर के जैसे नहीं क्योंकि देखिए कंप्यूटर रिकॉर्ड कर सकते हैं हम भी देख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर मतलब उसके ऊपर कमेंट्री नहीं दे सकता है कोई प्रोग्राम हो रहा है देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं ये जो मूवी है जो रिकॉर्ड हो रही है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है जजेस भी देख रहे हैं मतलब टिप्पणी दे सकते है अपनी कैमरा नहीं दे सकता है उसे रिकॉर्ड करके रखेगा तो ये एक डिफरेंस है रोबोट और रोमन्स के बीच में जड़ और चेतन के बीच में ये डिफरेंस है देखिए लेंस इन द कैमरा उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं जज जिसके पास एक्सपीरियंस है कैमरे के पास नो इमोशन है इनके पास इमोशन है वो मतलब जैसे लेसन सोरो एंगर इमोशन है कैमरा में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है और जजेस में कॉन्शियसनेस है ठीक है नेक्स्ट क्या है ओके तो जब एक लोग एक व्यक्ति ने शिला रूपा से क्वेश्चन पूछा स्वामी जी आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स वॉन एंड आउट एंड क्रैश व्हाई शुड बी बोदर अबाउट सोल तो वो पूछते तो हमारी बॉडी है उसको प्रभु की मतलब कार से या फिर मशीनरी से कंपेयर करते तो प्रभुपा बहुत सिंपल सा आंसर देते क्या अगर दो कार को आप रखोगे क्या वो एक तीसरे कार को जन्म दे पाएगा नहीं या फिर आप दो कंप्यूटर्स को रखोगे क्या वो उसे और एक छोटे छोटे कंप्यूटर निकाल पाएंगे नहीं तो मतलब ये यहाँ पे हम देख सकते कितनी सिंपली प्रोपार्ट ने मतलब उस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि ये डिफरेंस है बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग में या और मैटर में ओके क्या थ्री मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड रोबोट देखिए लिविंग बॉडी अंडर दो छे चेंजेस आते हैं लिविंग बॉडी में छह चेंजेस मतलब वो जन्म होता है बड़ा होता है फिर यंग एज में आता है फिर बुढ़ा होता है ये छह चेंजेस एंड अब मेल एंड फीमेल लिविंग रोबोट देखिए अगर कोई लिविंग मेल एंड फीमेल है तो वो मल्टीप्लाई करता है रिप्रोडक्शन कर सकता है लेकिन कोई मैटर नहीं कर सकता है लिविंग बॉडी हेज कॉन्शियसनेस जितना है उसमें क्योंकि वो सोच सकता है फीलिंग है उसकी कोई वाइल मैटर इज नो कॉन्शियसनेस मैटर सोच नहीं सकता है वो एक जगह पड़ा रहेगा ऐसे देखिए छह चेंजेस हम दे सकते हैं पहला तो बर्थ होगा then growth second third maintenance and product production of by products that is the production their budapa and at last death okay next page bro okay mechanism of mind देखिए ये क्या है ग्रॉस बॉडी तो ग्रॉस बॉडी किस किस से बनी है अर्थ वाटर फायर एयर एंड इथर अर्थ मतलब सॉलिड अर्थ रिप्रेजेंट करता है जो सॉलिड थिंग्स है हमारे बॉडी में और पानी तो आपको पता है नाइन्टी परसेंट बॉडी हमारी सेवेंटी परसेंट तो पानी से ही बनी है एंड फायर जो हमारे मतलब स्टमक में नहीं होते जिससे हम डाइजेशन करते हैं एयर एयर भी हमने सुना होगा दस प्रकार की एयर होती है और इथर और सब्टल बॉडी ऑफिस से बनी है माइंड इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी को एंड देन सोल सोल क्या है सच सचिदानंद या फिर इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस से बनी होती है नेक्स्ट देखिए जो माइंड होता है वो क्या है डिसीजन लेता है इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस होती है वो डिसीजन लेता है माइंड क्या करता है स्टोर करता है सारी मतलब जो हम जो सोचते हैं या फिर मतलब कुछ थॉट्स होते हैं हमारे वो स्टोर करता है उसमें और फाइव सेंसेस क्या करते हैं 
जैसे टंग हो गया उसका काम क्या है खाना खाना और फिर ऐसे अलग अलग सेंसेस अलग अलग काम है उनके आँख से देखते हैं हम कान से सुनते हैं नाक से सुनते हैं और स्किन टच करके हम स्पर्श करके जानते हैं कोई चीज के बारे में ठीक है नेक्स्ट पेज देखिए इजीली समझाया गया है इसमें जैसे फाइव सेंसेस है वो पांच घोड़े का काम कर रहे हैं और ये जो चैरियट है मतलब जो सॉरी चैरियट का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली माइंड है और बैठा है वो सोल है इजीली समझ सकते हैं इस मूवी इस पिक्चर से हम ठीक है नेक्स्ट पेज लॉर्ड कृष्ण इन भगवत गीता से बेस्ट गुड नाइफ है अभी एक नाइफ इज गुड अगर देखिए ये जो सर्जन के हाथ में जब वो नाइफ होती है वो किसके लिए यूज करता है किसी की जान बचाने के लिए और उसी जगह कोई अगर मर्डर के हाथ में नाइफ होगी तो वो क्या करेगा फिर ऑब्वियसली वो उससे बुरा काम किल करेगा किसी को मारेगा तो ये डिफरेंस है अगर माइंड कंट्रोल में रहेगा ना आपके तो वो आपके हित के लिए काम करेगा आपके अच्छे के लिए काम करेगा अगर माइंड कंट्रोल में नहीं होगा तो हमेशा आपके लिए बुरा ही करेगा देखिए अभी जीगो प्रिंसिपल क्या है जीगो प्रिंसिपल में मतलब जब हम जैसा इन करते हैं वैसा और जैसा इनपुट रहता है वैसा आउटपुट रहता है अगर आप माइंड में गलत चीजें डालोगे तो आउटपुट भी गंदा ही आएगा अगर आप माइंड में अच्छी चीजें डालोगे तो आउटपुट भी अच्छा ही आएगा ओके नेक्स्ट पेज दो देखिए अगर अच्छी बुक्स मतलब माइंड मतलब माइंड को आपको फ्रेंड बनाना है या एनिमी बनाना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर हम देखिए हम पहले आप बिग बुक्स भी रेड अगर हम अच्छी बुक करेंगे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे या फिर अच्छी बुक पढ़ेंगे मतलब अपने हमारे स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे हमारी कोई भी प्रोपात की तो हमारे लिए फ्रेंड के जैसा काम करेगा नॉलेज देगा हमें अगर इसकी जगह हम कोई कॉमिक पढ़ेंगे या फिर कोई जोक्स की बुक नहीं आती है वो पढ़ेंगे तो वो क्या वो कचरा ही है ना अभी हम कोई मूवी देखेंगे कोई स्पिरिचुअल मूवी देखेंगे किसी क्लास देखेंगे यूट्यूब में या फिर कोई कोई क्लास देंगे या फिर अभय चरण देखेंगे ऐसा कुछ देखेंगे तो अच्छा इम्पेक्ट करेगा उसकी जगह हम कोई एडल्ट मूवी देखेंगे या फिर वेब सीरीज देखेंगे तो उसका बुरा इफेक्ट रहेगा अभी म्यूजिक कोई कोई सुनते हैं रॉक म्यूजिक एकदम हैवी म्यूजिक सुनते हैं जो मतलब क्या हमारे मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल ईयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं ना उसी जगह हम कीर्तन सुनेंगे तो हम ब्लिसफुल फील करेंगे अभी ये मैन है फ्रेंड्स वे के अगर आप देखिए अच्छे लोग अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके आपके लिए भी होने के गुण आएंगे लेकिन अगर आप बुरे लोगों का संग करोगे फिर बुरे दोस्त बनोगे तो आप भी इनडायरेक्टली बुरे ही होंगे जैसे कि हम साधु संग करते हैं जिससे क्या होता है हमारे अंदर भी साधु जैसे गुण आते हैं अभी मेंटल डायलॉग अभी देखिए ये ये बच्चे क्या कह रहा है अब मैं इंजीनियर हूँ और आई शुड नो हाउ टू होल्ड सिगरेट एट लीस्ट तो ये माइंड फील करता है लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो क्या बोलता है नहीं ये अच्छी बात नहीं ये गलत बात है तो हमें हमें हमारे इंटेलिजेंसी से काम करना चाहिए कि माइंड तो अगर माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मतलब गलत रास्ता ही दिखाएगा ना लेकिन अगर कंट्रोल में रहेगा तो हम सही रास्ता पे चल पाएंगे ओके नेक्स्ट क्या है वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज 
of soul in everyday life. Okay, next question. Okay, take it. I mean, what divides us? That is uh, Hindu versus Muslim, white versus black, rich versus poor, educated versus illiterate, beautiful versus ugly. So, yes, I'm thinking this here. Bodily consciousness, which is what I think. So, these are divisions. But the soul consciousness, what do you think? It's always one thing. It's known that the soul is eternal. And the ये सारे जो मतलब जो ये जो डिवीजन ये जो मतलब क्या हिंदू एंड मुस्लिम जो और ब्लैक एंड वाइट कोई गरीब है कोई अमीर है ये सब डिफरेंस है वो जो बॉडीली कॉन्शियस व्यक्ति है वो ऐसे डिफरेंसेस को कहते हैं जो सोल कॉन्शियस में व्यक्ति है वो हर हर कोई को समान देखेगा समान दिशा देखेगा ठीक है देखों एक ही जगह बैठे हैं, एक ही जगह मतलब मर्ज होके एक्टिविटीज कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो लोग सोल कॉन्शियस नहीं हैं उनको सोल के बारे में इतना नॉलेज पता है ठीक है अभी नेक्स्ट पेज देखिए राइजेस अब वो इंटरेस्टेड हैं अभी ये जो मतलब जो बॉडीली कंसीस्ट व्यक्ति वो क्या फील करता है देखिए वो उठता है मैं काला हूँ मैं शॉर्ट मैं मतलब हाइट नहीं है अच्छी मतलब मैं गंदा दिखता हूँ और मतलब मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते मेरे में कोई अच्छा टैलेंट नहीं है मैं पुअर भी ह जो मतलब बॉडीली कंसीस्टेंस से थिंक करता है लेकिन जो सोल कंसीस्टेंस से थिंक करता है वो क्या सोचेगा नहीं मैं तो इटरनल हूँ और ये जो मतलब जो बॉडी है वो तो जो मतलब शान बन गो रहे हैं जैसे हम कह सकते हैं उस समय के लिए इटरनल तो सोल ही है ना तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमेशा अभी ये क्या सोचता है जो मतलब नेगेटिव व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि अभी मेरे को लिख पढ़ते हैं हम पहले एवरीबॉडी इज सेल्फ जस्ट सी हाउ ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी आई फील लोनली एंड कंसर्ट आई थिंक आई आल्सो शुड लर्न बिकम सेल्फ फिर हार्श एंड इरोगेंट टू सरवाइव एंड ग्रो इन द एंड � कि ये सोचता है कि देखिए अगर जैसे कि वो 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 कह रहा है इसमें कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है और वो मतलब लोनली फील कर रहा है उसके लगता है मतलब सब सेल्फिश है और उसे भी ऐसा ही बनना चाहिए तो ये गलत है मतलब ये सोचने से उसको मतलब कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं मिलेगा नो विज़न दैट एवरीवन इस now they are covered up मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि सब मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी के पार्ट एंड पार्सल है वो मतलब अपनी बॉडीली कॉन्शियस बॉडीली थिंकिंग में कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा मैं भी नहीं पूछूंगा इससे मेरे से अच्छे से बात नहीं कि मैं भी नहीं करूंगा ठीक है और जो मतलब बॉडीली कॉन्शियसनेस व कि वो करे या ना करे मेरे को तो अच्छा करना ही चाहिए ना क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस होता है वो मतलब हर चीज को भगवान की सेवा के नजरिए से देखता है क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम पर्सनालिटी का पार्ट एंड पार्सल समझता है जी राइट यूज़ ऑफ़ सोर्स यहाँ पे के पास मतलब क्या टेन लाख यूज़ टेन लाख एवर वन फाइव सिक्स ए uh, he was in his vision account oh when cannot pardon me for a moment again take it is a what the other account with this are a person who was like a level of my happy long guy but who's wrong guys as well like oh well of you who's a day key egg into death on me and 
बॉडी मैटर है और सोल की नॉलेज नहीं रहेगी अगर सोल के लिए सोल को सोल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन तो बॉडी डेथ होने वाली है ना तो वेस्ट हो जाएगा लाइफ लेकिन उसी जगह पे ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है वो गायों को खाना खिलाता है और मतलब दूसरे मतलब लिविंग एंटिटीज के बारे में सोचता है कि ये ऐसा होना चाहिए मतलब ये मतलब हेल्प करने की मतलब जो सेवा भावना है वो उसमें रहती है क्योंकि उसको पता है एवरी थिंग बिलोंग्स टू दुप्रीम पर्सनैलिटी यहाँ पे समरी है क्या क्या देखा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑन मैटर एंड स्पिरिट जो सारे ये में समर ये आप देख सकते हो क्या क्या हमने देखा तो आई थिंक हमें यहां पे एंड करना चाहिए बहुत लेट हो चुका है नहीं ब्रो अच्छा प्रभु जी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया पता है तैयारी नहीं थी और दो दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था आज ही मतलब क्लास पढ़ गया लेकिन फिर भी आप लोग इंटेलिजेंट हो मीटिंग ओके ठीक है है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो मीटिंग हाँ, एंड करते लेट भी हो गया तो हमें पे हमें एंड करना चाहिए हरे कृष्णा थैंक यू फॉर कमिंग